Sino ang isasalang natin ngayon sa hot seat? Good evening. Nagbabalik ang hot seat. Ako po si Kim Bernardo Lokin, sitting in for Antonio Contreras. Recently, the Philippine National Police had reshuffled its top officials. This came after the retirement of Lieutenant General Fernando Mendez Jr., the PNP Deputy Chief for Administration. In the reshuffle, the Central Visayas Regional Director Debold Sinas was appointed NCRPO Chief. Ano naman kaya ang maaasahan natin sa bagong hepe ng PNP sa Metro Manila? Para sagutin yan, makakapanayam natin ngayong gabi. Walang iba kung hindi si Brigadier General Debold Sinas. Maganda gabi, General, and welcome to Hot Seat. Uh, thank you very much, Ma'am Kim. Uh, to the viewers of Hot Seat, uh, magandang gabi po. Mayang gabi sa tanan. And I am uh, General Debold Sinas, the new acting director, regional director of NCRPO. That's right, sir. Tama po ba yung pangalan na pagkakabigas natin sa name mo? Debold ba? Uh, Debold. Actually, De Bold. Uh, yes, Oo, ma. so Debold and the Brave. Tama po ba yun? Uh, yes, <laughs> Sa ano, sa ano ba nako? Very creative yata yung uh, name nyo and unique. Ah? Uh, father ko po yun. Uh, ah, so you, father, you, you got the father. name from your late father? No, yung late father ko. Ang nag-conceptualize. Nag-conceptualize yan, ma'am. Kung saan po niya yan, ano, hindi ko po alam, ma'am. Eh. <laughs> okay, <laughs> so hindi bale, bagay naman sa sa'yo, uh, General. So, Thank you, ma'am. Kaya ngayon, dahil nasa hot seat uh, si General, ang unang tanong kay General Sinas, may pagkakaiba ba ang crime situation dito sa Metro Manila kumpara sa Visayas, where you came from? Uh, yes, ma'am. Meron po. Kasi una-una, um, dito kasi uh, malaki yung area at saka condensed ang okay. dami pa ng mga tao mm -mm. in terms of population. Sa so, Central Visayas kasi, ang population nun is uh, around sa mga uh, sa sa mga 3 to 4 million lang mm -hmm. ang buong area. Dito po ma'am, nasa 15 million na po eh. Almost 20 okay, nga almost daw eh. Almost 20, pag, pag uh, umaga, di ba? <laughs> so hanggang gabi niyan, magbabago lang sige yan pagkahating gabi pag nag-uwi na. Mm -hmm. uh, sa ganun pala ma'am, makita mo. Sa number of police din, ganun din. Doon, yes. nasa 10,000 lang po lahat. Mm -hmm. Dito, 27,000 po ang police dito. That's right. Uh, tapos kwan siya, uh, dense. Dense masyado siya, nasa mm -hmm. lugar, concentrated siya. At saka, of course, ito po yung capital... Uh, metropolis natin, so we expect nandito po lahat. No? Oh, so, na challenges. So, and, ibig, ibig sabihin nun, uh, mas malaki yung challenges na kinakaharap ninyo dito kumpara doon. Yes, Pero, no. although ang Cebu, sir, napakalaki din ang populasyon ngayon, ha? Uh, Tsaka pareho din halos yung mga urban conditions, ano? Yes, ma'am. Actually, ganun din, lalo na sa Metro Cebu, mm -hmm. ganun din, ma'am. Pero doon kasi, ano to, uh, there are just uh, parang single type of uh, groupings doon. At least, Which is uh -oh. the, the Cebuano. Uh -oh. So, if you got the, ano, the, the psyche of the Cebuano, so, you could implement one system na lang. I see. Ito. Dito kasi sa Metro Manila, so, lahat. nandito lahat, eh. It is so, a melting pot of yes, all cultures, oh, ma hindi ba? So, so yung mm -hmm. isang approach, isang kuan could be could not be enough to the other areas, mm -hmm. po. So very challenging, so, you know, five times challenging than Cebu. That's true. <laughs> oh nga. So speaking of challenges, ano ba yung mga nakikita ninyo, General na hamon uh, bilang pinuno ng PNP dito sa Metro Manila, especially because Yung adjustment nyo is not just cultural, also iba, iba rin ang vibe dito sa atin yes, eh, hindi ba? Po, At saka, mas dito, nakikita kayo lang na ano eh, lahat ng ginagawa ninyo, tama o mali, lalo na yung mga mali, nakikita ka agad ng tao eh. Opo ma'am. Uh, dito naman ma'am, actually, lahat naman is challenge eh. But I just follow yung instructions ng OIC natin yes. sa PNP that uh, he gives us at least five marching order. Mm -hmm. So doon po kami nag-focus. Ang una pong marching order niya is yung enhance or recalibrate the anti-drug operations namin. I see. So yun po yung pinakauna because mm -hmm. that's the program of the president. Of so course. doon po kami nakafocus. Ibig sabihin niya doon, i-calibrate una-una. Uh, kung ano to, kung huwag masyado, you focus on the high value targets mm -hmm. and impact projects. Mm -hmm. Kasi nung na-evaluate po namin dati, maraming ang operations, pero medyo maliliit ang kukuha. Yes, diba? So, kung ang effort po, mag-file ng kaso, mag napuno kagad yung 
yung presuhan natin pero hindi masyado empathy they are more on the 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 the, the street users talaga mm -hmm. no so ang hanapin issue talaga nagbebenta sa kalsada mm -hmm. so yun po ang unang ginagawa namin so we have strategies for that which right. i explain kung gusto niyo yes sir yeah okay. actually so yes. ganun po ang nangyari pangalawa ang sabi niya aside sa drugs paigtingin po namin yung kampanya against sa other Uh, forms of criminality, kagaya ng wanted person, loose firearms, uh, at saka yung illegal gambling, mm -hmm. at saka yung solution ng eight focus crime namin, no? yung, uh, yung murder, homicide, yes. theft, rape, mga carnap vehicles, at saka mm -hmm. mga theft of vehicles. We have also have ang pangatlo, ang sabi niya is yung internal cleansing. Internal diba? cleansing. Yes, kailangan yes. pa namin. Actually, General, um, may, talagang hindi lang dito kayo naka-hot seat eh. Kasi kung sa totoo lang, yung mga marching orders sa inyo, medyo bababawasan ng konti mga kaibigan ninyo eh. Even um, sa kapulisan eh. So, uh, how do you intend to go about it? For example, there are issues on... Uh, Not only on the criminality, there are issues on uh, yung sa drugs mm. na lang. So, binago nyo ng konti yung uh, campaign ninyo mm. on uh, illegal ano, drugs. No? Tapos yung problema ng mga ninja cops, yes. hindi ba? So, paano po ba ang approach na ginagawa nyo? So, so, ang una, ma'am, so, pangato yung kwan. Uh, tapusin ko na lang po, ma'am. Oo, oh, sige. Oo, okay. oh, oh, walo so, nga pala yun. Uh, eh, no? Apat, ah, lima. Ah, so, oh, lima. after the internal cleansing, ang... Gusto ni OIC is pag internal cleansing time, we, we are more on preventive and restorative. Ibig sabihin, we help uh, our program should focus on the, the prevent our, our personnel to be engaged. So, may mm -hmm. mga advocacy po kayo at saka action na ginagawa. Mm. Pang-apat po niyan, ma'am, is ano, to secure big events dito sa Metro Manila. Okay. Kagaya ng SEA yes. Games. Right. Uh, that's one. The next is yung, yung katatapos natin na undas, di ba? That's Tapos right. yung Christmas. Then, mm -hmm. the translation. Oh. Di ba? Then, mm -hmm. summer naman. So, yun, ma'am. Kailangan kasi dito sa atin, hindi pwedeng pabayaan yun eh. Dapat nakafocus yes, talaga. Absolutely. So, aside from that. Ang panglima, which is I also considered very important also, is to maintain the moral and well for our personnel. Kasi mm -hmm. pagka malumoral po yung mga tao namin, kaya yun, kung ano-anong nangyari. Now, as to the airport po, ma'am, uh, may mga approaches po kami dyan. May binago po ba kayong yung sarili ninyo since the time that you came in? Yeah, uh, yung mga dating program ng predecessor ko, ma'am, lalo na sa classmate ko na si, mm, si General, General Elizar, Elizar kaklasik ko po yun. Yung mga working naman po, ma'am, hindi ko na po binago yun. Kaya yes. nung coordinations with the other stakeholders, mga close coordinations, mga tie-ups, hindi ko po na binago yun, mm -hmm. mami. So, yung iba lang na I think na, na kailangan i-enhance, in-enhance ko po. I so, una-una, sa drugs, ma'am. Sa drugs kasi, uh, talagang nakafocus kami doon. So, binago ko po yung approach. Mm -hmm. Sinabi ko kung pwede, pero hindi ko binawalan mm -hmm. na kumanghuli ang mga pulis natin ngayon, which is mapansin mo yan kung mm -hmm. nasundan mo kami. Doon naman sa mga high impact projects. Mm -hmm. Di ba? Medyo mataas naman nung point point something. Mm -hmm. So, kung pwede kayo kumuha ng point something, then you develop, find out who sells thing. Mm -hmm. So, pag nahuli mo yun, then go up. That's why may mga strategy at diagram po kami tinuturo niyan. I approach. Tapos, I also granted sa kanila na ang problem kasi sometimes, sinabi na, Sir, kulang or wala kaming buy bus money. Mm -hmm. So, I asked General Gamboa, to help us on that matter. Yes. So, sabi niya, oh, sige, give us the ballpark of the ibigay. So, substantial. So, binibigay po namin yung salat na stations namin na nga ilangan. That's so, yung right. iba naman kasi, ma'am, binibigyan ng, kwa, ng local government. Ah, po okay. Ng so, in, government. in partnership with the local government? Yes, ma'am. Oh. Oh. So, nung na-discover ko, nung nag-meeting na kami, yung iba, binibigyan ng local government. Yung iba, wala. Yung mga numbered stations, yun yung challenge. Eh. So, yun ang do kami nakafocus. So, with that, para wala ng dahilan na kaya hindi sila mag-implement o kaya maliliit yung kuha nila, bius mm -hmm. ganon. So napansin mo, kung nasundan nyo kami ma'am, mm -hmm. I'll make you a member of our Viber group ma'am oh, sa media. Yeah. <laughs> Makita sure? mo, uh -oh. increasing na po yung nakukuha. Yung mga stations natin, kagaya lang sa Quezon City, ang nakukuha po ma'am at is mga 100 grams, last kit kuha nila is 450. No? Mm -hmm. yung, yung kubaw. So ibig sabihin, nakafocus na sila. Yes. Tapos, aside from that, I authorize them to get out of their area. For example, mm -hmm. yung Station 7. 
Nakahuli sila ng sunod-sunod. Nag-umpisa sila, kwan lang ha? Uh, one gram, five grams, Oo. tapos one gram ulit. Then, didevelop nila, sinundan. Umabot sila ng 100, umabot sila ng 550 doon sa ano, Pasay. Yes. So, ang ginawa nila, ma'am, notarize ko na yung, yung Drug Enforcement Unit, yung DEUs nila, pwede mag-coordinate doon sa ano yan? Uh, outside their area. Outside the area. Oo. Doon sa, let's say, Pasay. Oo. So, nag-coordinate doon sila sa Pasay, tapos tinulungan sila sa Pasay. Mm -hmm. Kasama ngayon yung Pasay operatives ng uh, DEO ng Pasay para hulihin doon. Pero ang mag-implement po nung, ano, ng arrest at saka ng, ano, ng bypass, issue ng Pasay. Ah, sila na. Oo, yes. Kasi nandun ang jurisdiction. Yes, ang jurisdiction. Eh. Oo, Pero yung accomplishment doon is joint. Yes. Yun. Mas, ang, kasi bakit ko in-encourage yun, ma'am? Mas gusto ko nga na bawat operations, maraming nakakalam. ba diba? Ibig sabihin, joint, joint. Yes, oo. Kasi pag maraming joint po, ma'am, yung pagtatago, yung sinasabi nilang nag, nag-filter, is nabawasan. Kasi, oh, siyempre marami kayo, ma'am. Eh. So, uh -huh. aba, baka may tinatago. Pag sinabi natin 400 grams, 400 grams talaga yan. So, yan po isang technique. Pangalawa, ang, ang inisis ko talaga, no operations without the chief of police or officers. Pag meron, yung present. Oh, 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 oh. Explain ka talaga. Ah, okay, ganun po. Oh, oh. Bawal po yung mang-raid lang yung mga non-commission officers. Sila, sila lang. Sila, ano? sila lang. Oo oh, nga. Uh, so, po. sir, actually, ang isang ka malaking katanungan dyan, the, the usual, one of the things that you have to rebuild is the trust of the the people back to the police, di ba? Yes, ma'am. Although ngayon, mataas-taas na talaga ang level ng mm -hmm. trust nila, no? Still, ang tanong dyan is that uh, how do you win back the trust of the ordinary people who believe na sila yung tinatarget nyo lang yung mga maliliit? Pero, sir... General, bago mo sagutin yan, magbabalik po muna ang uh, hot seat. Diyan lamang po kayo. Mga isyong pinag-uusapan. Mga palitang laman ng pahayagan. Impormasyong dapat niyong malaman. Tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face off! Good evening and welcome back to Hot Seat. Our guest for this evening is none other than the, the NCRPO Chief, General Dibold Sinas. So sir, may iniwan tayong katanungan kanina, hindi ba? How yes, to win back the trust of the people kasi may maraming disinformation according to uh, what you see there in the news. Maraming fake, maraming tunay, hindi mm. mo alam alin ang totoo. Pero mababa yung kanilang trust, yung mga ordinaryo na tao, tingin nila sila lang yung tina-target ninyo, especially dun sa drug campaign, di ba? Okay. So, how do you uh, answer that? Sir? Kaya yung isa mga strategy na binigay ni, ni OIC, Jar Gamboa, mm -hmm. is yung emphasize niya, is to go on high uh, impact projects. Kaya so, ito yung mga, mga high value. Yung high value, at saka yung uh, mga drug dens, at saka mm -hmm. mga suppliers. Yes. So, nakita mo, three days ago, ilan yung nakuha ng PNP? That's right. Actually, you had your uh, biggest accomplishment so far, no? Isang yes. buwan pa lang kayo, sir. Nasa news nga, nakita ko yun eh. So, that is what you mean by uh, yes, yung high impact projects? Yes, ma'am. Oo. Paano nyo ginagawa yung ganun, sir? Uh, uh, at bakit hindi ginawa dati? Or uh, hindi nagawa dati? Actually, ang prime talaga nag-operate noon is ano, PNPDEG natin. So, ang encourage kasi ni General Gamboa is to work together. Huwag magtaguan. Mm -hmm. So, nag-project yung PNPDEG, alam mo naman, konti lang yan sila, pro mm -hmm. civilians. So, they tap the, the Makati as a backup during the bypass. I see. So, so oh. handa na po yung Makati, naka-ready na. So, pag bypass, hindi akalain na gano'n, ma'am, kalaki ang nakuha. Oo, oh, oh, diba? 2.6 oh. billion yata yes, yan, tama So, ba? kumbaga, kaya ang nakarinig. Kasi sometimes, pag nag-bypass, may yung lumalaban pag malalaki. So, buti na lang nga, nung nag ang PIDEG noon, dalawang tao lang sila noon, nag mm -hmm. Ang backup po nila is yung Makati, Makati Police. Police. Oh. Yes, oh. So, we're alerted na kasi nagpapaalam kasi yan sila mga pag nag-operate. Mm -hmm. So, we're alerted na mag So, binabantayan namin kasi alam namin pag nag-project ang PIDEG, kailangan supportahan kasi malalaki talaga sila. That's right. So, so we supported ganito and we work together, yun, mm -hmm. nakuha. Then oh. after that, we informed the OIC. We told him na, sir, mas maganda to kung we invite the PDEA, we invite everything. So that 
they will see na tama po yung ginagawa namin. Tsaka ang maganda nun, uh, General, is that I think the keyword is inclusivity. Ini-include mo lahat. Yes, ma'am. Oo, ibig sabihin nun, para that means you are encouraging them to cooperate with you yes. instead na magkanya-kanya. Yes, ma'am. Kasi Hindi actually ba? yun po ang nangyari, yung, yung nag nagtataguan. Kaya naman nagkasiraan kasi... Uh, instead na mag-cooperate, nagtataguan, tapos tuloy sabihin ng iba, hindi, meron pa yan, tinago yung iba, gano'n, di ba? Mm -hmm. So, ang tao kasi namin, ma'am, the, the more naging exclusive, the more tendency may, may kababalagahan, ma'am. So, that's yun. why we're offering uh, alternatives na huwag mangyari yan. Mm -hmm. Tapos, pagkatapos yun na huli, pinrases, nag-request ulit ang pideg ng assistance uli mm -hmm. because may hinabol pa sila sa Las Binas. So, this time, we alerted Las Binas to assist them. Ang That's chief right. of police talaga pumunta, tumulong at nagmonitor, tapos ganun, nahuli. Ang makita mo kasi, ang, ang Pinegas kasi, ang uh, drug enforcement group, focus talaga yun sila. Tapos marami silang mga tao sa ilalim eh. So, right. so kukunti lang sila. That's why they need backup from us. Oo, so, tapos yung backup should be trust na hindi masunog. Mm -hmm. Yun po, yun. So we assured Oo. Pideg na if you uh, get uh, help from us, Sigurado kang maasahan mo na we are one with you. Hindi yung... Oo, hindi yung matimbrehan na... Matimbrehan sa kabila. Oo, so, yun po, ma'am. Yun po ang uh, emphasize namin. Kaya, minumonitor namin closely. Mm -hmm. And secondly, we assured the, the OIC na, Sir, kwan po yan. Walang, wala pong pelperages yan. Wala pong takwang. Because we want to to eliminate that for ninja cup or, or anymore, yung recycling. Oo, so, oo, that's why the more is the better. That's yeah, right. Well, sure. Oh, oh, tama po yun, sir. So, ang ibig bang sabihin yan, uh, under your, uh, at the helm of uh, General Sinas, ibig bang sabihin yan na hindi na natin makikita, hopefully, yung mga tinatawag na ninja cops? Uh, actually, ma'am. At saka ano bang gagawin nyo sa kanila pag nahuli nyo? Kasi alam naman natin, any industry, any agency, any organization, palaging may pasaway. Um, um, yung mga pasaway na yun, ma'am, hindi po yung ninja cop, mga ha police involved in illegal uh, activities. Talagang so, yun na talaga, ano? Pag uh, nahuli yan sila, nahuli yan sila, una-una talaga, mas maganda kami ng huli. Mm -hmm. Then, we file a case against them in criminal. Then, we file also an admin case para po ma-dismiss sila. Mm -hmm. Kasi, dapat i-dismiss talaga. Kasi, hindi mo naman kasi alam kung sino yan, eh. Tata, diba? Totoo yan. yan uh, ang, unlike before, yung mga ito, ma'am, na so-called ninja cap, individual na lang to. Hindi mm -hmm. na actually malalag pang malakihan to. So, hindi na ito yung parang grupo or, o sindikato, oh, gano'n? Oo, oh, ma'am, gano'n. Oh, oh. na. May mga remnants niyan trying to revive it, yun na yung nahuhuli. Mm -hmm. Or they made uh, an arrest. Kasi later on kasi, mas maganda kasi ngayon, ma'am, dumaan na kasi ng ilang transformation ng PNP after nung 2016 kahit pagdating That's yung right. president. So, oh, dami na yun. nangyari. So, nag-evolve na. So, marami na ngayon mga police officers at mga non-commission officers na involved and concerned na. Uh, Nagda-report na sila, sir, si ganito, involved, gano'n. Kaya nga, nabubulga na yun. Ah, so, yeah. ibig sabihin, nagbo-volunteer na sila ngayon yes, ma oh, oh. ng information mm. dahil meron na sila ngayong malasakit lalo. Yes, yeah, so, oh, ma'am, oh. gano'n po yan. Ah, that's, that, yan. that's good. Yes, pero, pero um, General, eto naman, ano, there are others, merong mga point of view ng iba na sinasabi nila na kailangan din daw kayong bantayan, General, kasi yung inyong record daw, nung nasa Visayas daw kayo, Eh, medyo kasama daw kayo doon sa kanilang uh, favorite. Ano ba ibig sabihin yan? Especially, yung sabi nila na lumalabas na ulat sa mga drug operation sa Central Visayas ay under investigation daw ng Commission on Human Rights. So, what is your reaction to that, sir? Ah, wala man po problema yun, ma'am. Kung mag-imbestiga po ang human rights, okay lang po. Welcome Kung sila. Welcome no? sila. Pinabayaan po namin sila. Sinasabihan namin sila, it's your right to investigate. To, kuha kami sa inyo, pero uh, kuha lang yung tama lang. Tama. Uh, tsaka puro nag-imbestigate naman sila, wala pa man po sila na file na kaso sa amin. Puro investiga uh, lang sila, gano'n? Puro ma'am. Oh, ma oh. so, <laughs> so, wala po. Kasi to, to proper naman po ginagawa namin. Hmm. Una ma'am, sabihin mo, of course, inamin ko minamamatay talaga. Oo. Kasi sa amin, hindi po kami sinabi ng laban. Kami mm -hmm. talaga, doon sa Central Best, which sinabi ko sa mga tao dito, mm -hmm. is to have, we depend ourselves. So, yung ibig natural. sabihin, oh, yes, paunahin mo na natin silang aaks yung bubunot bago natin barilin. Ah, oo. Oh, oh, oh. yes, kailangan may, uh, may emotions talaga. 
-hmm. Kasi, ibig sabihin, kasi ngayon sabi ko, bakit naman tayo matakot na ang pulis, kumpleto na po sa gamit, meron na kaming vest. May undershirt vest pa kami. May mm -hmm. mga helmet, di ba? At saka, ang baril namin mas maganda. Yes. So, kung magkipagbarilan, lamang po talaga kami. Mm -hmm. So, ganun po yun. So, sabi ko, walang problema at uh, babaguhin natin. Hindi kagaya nung dati, na hindi ko lang banggitin na, Uh, ang ang sashi, dalawang sashi lang, tapos biglang bumulog ta. Oo, so, yun, yun na yung, yung question Oo, question. Oy. So, sabi ko, huwag yun kasi hindi yung maganda sa publiko. Tama. Kung, kung magbarilan tayo, may dahilan. Mm -hmm. At hindi dahil dahil gusto natin patayin. Oo, so, that is what we, I, I emphasize my people. Oo, Oo pero sir, sabi nila yan daw ang marching order ng ating presidente. Tama po ba yun? Hindi po, ma'am. Ang sabi <laughs> ng presidente natin, isa, ito eliminate the the ano yan, the drug trade in our society that's right i i, I agree i agree uh, with that yeah, sir so ito pong uh, ang yeah. ginagawa ninyo ngayon uh, pati naman din sa what about yung sa mga rebelde mga komunista yeah. mga ganyan bakit kayo naka-smile general wala ma'am kasi alam mo varied <laughs> nga po talaga dito may mga programa po kami ma'am sumusunod po kami ka ako active po talaga ako diyan sa yung A national Task Force uh, LCAC, yung to end local communist uh, activities. Mm -hmm. So, sumuporta po ako dyan, ma'am. So, ngayon, kung kami, may malamang kami na mga, say, mga leaders na wanted, mm -hmm. ay hinuhuli po talaga namin. Lahat oh, ng iwala ko ba rin. Tapos, in coordination with our counterpart. Okay? Ang yung pinaka-latest namin na nahuli, is kilala nyo na kung sino, ma'am. <laughs> diba? Si, si spokesman ng Central uh, Committee na The, si... Correct. Mr. Uh, Jaime Padilla. Yes. So, siya yung po, ma'am, uh, sinabol po, nag-coordinate po yung AAP natin. ba? Diba? Sabi ah, okay. nila na yes. may warrant yan, tapos may, kuan yan, may pumasok at nagpa, nagpagamot. So, ginawa natin, nung nalaman natin, binigyan ng idea at may taga-turo para hindi magkamali. Mm -hmm. So, immediately, in-assess, kinuha yung mga warrant, kung active pa ba, at saka kuan. Then, we proceed to the area. Mm -hmm. Pumusa kami sa Cardinal Santos. Mm -hmm. At properly, kasi kasama din ang chief of police noon. Kung mapansin nyo ma'am ngayon, ang, ang kasama talaga sa operations are the chief of police. Sila mismo ang yes, kasama oh, sa operations. Yes ma'am, lalo pag operations. Oh. I already dis uh, discussed sa kanila na sometimes we have to trust our co-officers. Hindi naman siguro lahat talamak or what. Siguro pag nagkamali, then we remove him. Mm -hmm. Pero until then, we have to trust them to do their work. Tama. Naman. So, sabi ko naman, I assess and talk to them. Sabi ko, I will not relieve anybody as long as you tow the line and work with us. Oh. Ganun po yun, oh, so, tama, uh, tama, tama naman yun, sir. Uh, Pero meron din, uh, maganda kayong uh, directive na speaking of yung mga kasama ninyo sa police force. Hmm. Eh, sabi nila, pinapagbawal nyo daw ang mga opisyalis ng PNP ngayon na yung sa mga extracurricular activities. In particular, halimbawa, yung maglalaro ng golf. Totoo yes, po ba yun? Yes, ma'am. Totoo oh. po yun. Ano? Uh, actually, I follow the order of the OIC yes. na wag maglalaro ng golf. Kasi una-una, ang golf po, ma'am, is very expensive game. Oh, and time-consuming. Yes. Just imagine, maglaro ng anang, alas 6, alas 7 ng umaga, matatapos alas 12. Oh. Na, sino pa ngayon ang magpapatrolya? Sino oh. pa magsusupervise? Tama. Diba? Tapos, sino ba ang nandoon na nakikita? Diba, ma so, mm -hmm. naubusan po ng oras, tapos pagkatapos niya, napapagod, uuwi na lang yan. The mm -hmm. next day, lalaro ulit. Diba? So, oh. ganun po ang nangyari. So, bawasan po. Kasi parang, uh, parang display ng karangyaan po yun para sa amin. Tama. Parang, kung ba? Tapos, pangalawa, actually, may mga advocacy ako, ma'am, na oh, alam niya. Well, actually, bukod dun sa advocacy ninyo, yung style daw ng leadership niyo talagang hands-on din. Pero, general, yun na nga, bago nyo sagutin yan, we will pause again for another break. Hot seat, we'll be right back. Stay with us. Hi everyone, I am Z Hervasho and welcome to the new Clark City where the 30th Southeast Asian Games will be held this November. Dito gaganapin ang tagisa ng mga atleta mula sa iba't ibang bansa ng Southeast Asian region.
Good evening and welcome back to Hot Seat. And uh, tonight, our guest is NCRPO Chief General Debold Sinas. So we asked him a question earlier, General. So nandito na tayo sa inyong mga advokasya ngayon, hindi ba? Katulad niyan, sabi mo, bawal mag-golf mm. dahil ito ay hindi magandang ehemplo at uh, isang sign ng karangyaan, di ba? At apart from that, you have other advocacies you want to promote. Yes, well, actually ito, kakibat po ito sa campaign namin. Pero in another approach po siya, ibig mm -hmm. sabihin, hindi po doon na tutok. Mm -hmm. But may contribution po to sa overall. Uh, una, uh, pinaka maski na sa Region 7 ako, sinasabi ko talaga sa kanila una, be proud to be a, a policeman. Yes. Be proud to be a policeman by first wearing the proper uniform. Yes. Tapos kasi kung hindi ka proud, hindi ka nagsusot. Diba? E, ito yung hanap buhay namin. At saka hindi lang basta hanap buhay, dedication. Ganun po ang dinidevelop doon. So, kung palagi ka salita ng de ala, dedication, commitment, gan, at hindi mo mapagawa ng action paano gawin, mm. yun ang nakuha na sa tao. Sabi ko, I'm not too much as uh, so dedication, etc. Let's go to doable, which is wear proper uniform at hindi ka mahiya. So, kung hindi ka mahiya, pasok ka sa mall, maglakad ka, uh, salubungin mo yung anak mo sa eskwilahan, sa uh, salubungin mo yung asawa mo sa kung anak ka-uniforme. Mm -hmm. So, yung baga, in a proper decor, mag-uniforme ka. Mm -hmm. kung, wala kang, kung wala kang ginawang masama na nangungutong ka, mm -hmm. nag-ano yan, nagkukolekta ka, nag-involve ka sa anong anomalya, bakit ka mahiya? Ako nga, sinasabi ko sa mga kasama ko, tara, kapit tayo sa Starbucks, mm -hmm. kapit tayo sa UCC. Sabi niyo, sir, bakit? Bakit? Nagbabayad naman tayo eh. Mm -hmm. Pero sir, baka mamaya, sabi nila kasi, pag naka-uniform daw yung mga pulis, nahihiya din daw singilin Ay, ng mga totoo yeah. ba yun o hindi, hindi nagbabayad hindi o birthday. Yun. O, yun dati siguro. Pero oh. ngayon, nagbabayad kami kusa. Kasi ayaw na nga namin madab na papasok ka na sa restaurant, tapos Oo. hindi ka nagbabayad. Oo. Ay, hindi ma'am, ngayon nagbabayad po kami. Oo. Oo. Ang problema kasi dati. Ibig sabihin, talagang inaamin mo, totoo dati ha, yes, sir. Yes ma'am, totoo diba? po Dati oh. ang police, ito, alam nyo, Ma'am Kim, oh. ang police papasok, di ba kakain o order, hindi na nagbabayad. Humihingi pa ng sukli. Ay, sukli ko. Oo nga eh. Diba? Alam, alam Walang kami ng, ma'am, may sukli pa. Oo oh, nga. Ayan. Pagkatapos, sabi niya, o oh, yung sukli, o oh, yung balot ko. <laughs> May take-home pa. <laughs> take-home pa. So, ganyan, no? Oh, so, sabi ko sa mga, hindi so, dapat natin gawain oh, yun. And we remove it in our system. Right. Yun nga, ma'am. Oh. So, makita Kasi mo dahil-dahil. Kasi paano dahan -dahan. ngayon, sir, pagka merong gustong isumbong yung mga tao, halimbawa, merong iba, hindi na-receive yung order nyo o hindi sila na-inform ah, na order nyo. Meron po ako dyan, ma'am. Meron po ako dyan, ano, mga, mga numbers. Pero mamaya, ibigay ko po. Ah, oh. Papatuloy ko yan, di ba? Oh, kasi, sige. Kasi, kwanto, ma'am, kailangan uh, doable or actionable yan. Yes. Ang pinakauna, ang pangalawa niyan, issue talaga yung no-take ng, ng funds, ng mga illegal gambling funds, uh, drug funds, oh, mag how, how do you prevent that, sir? Una-una, we set example and mm -hmm. we talk our, or we walk our talk. Yes. Ako talaga, ma'am, medyo pa sa Region 7, ako, I already inform my, ano, mag, sabi ko sa'yo, mag-umpisa sa taas. Mm -hmm. Dito nagagawa na overnight, di ba? Mm -hmm. Nag-umpisa kami sa taas, tapos yung staff ko, yung command group ko, kinakakasap ko, please don't take anything or demand. Sa labas at sa tao natin. Will you be well, hard on uh, if somebody um, comes to you and say, yung pong tao ninyo, uh, general, eh, ganito, yeah. ganyan. Will you be hard on that person or will you just give him a slap in the wrist? No, ma'am. Kaya yung naulo, nakita mo yung dalawang beses na hinuli ng pideg, mm -hmm. nag-assist po kami doon. Yung sa Pasay, dalawa, ayun, mm -hmm. ayun. Tinulungan namin mag-arrest. Mm -hmm. Tinulungan na, tinulungan para hulihin. Oh. At i-display pa yung mukha nila. No? So, dugtong-dugtong kasi yan, mami. So, sabi ko, once magtanggap ka kasi, di ba? Sabi ko sa mga tao ko, because I'm, I'm, ugali ko po mag-discuss sa kanila, magkipag-dialogue sa kanila, up to the appreciate level. So, meron po ako niyang idea. So, talk to them, galito, na pag tumanggap ka ng pera, ibig sabihin, kaya kang bilhin. Kaya kang mandigan. At aabutin ka niyan. Na ito si Jan Sinas, to, kunwari lang to eh. Ganun, tas na... Kaya pag sinabi ko na I don't receive anything, including gift, kung mm -hmm. posible lang ayoko magtanggap ng gift ng mga hindi ko kakilala. Mm -hmm. na, sir, pag ganito sabi ko, sabihin nyo huwag na. Diba? Pero may mga bagay na talaga yung mga, mga kamag-anak, yung mga klase yung magbigay, mm -hmm. okay lang yun. Mm -hmm. Pero pag hindi ko kakilala, uh, sabi ko bawal. Mm -hmm. So at the same time, bawal din kami magbigay sa kanila. Diba? So ganun po ang system namin. Para po, 
ganahan po din yung mga pulis natin. Mm -hmm. Kaya na, ibig sabihin, hindi tayo nababayaran. Tama. So, at hindi po, siyempre dito sa NCR, dito kasi maraming pera rito eh. So, ibig sabihin, dahan-dahan tayo. Mm -hmm. dahan. Sabi ko, kung mga, yung pera naman is mga nasa legal, okay lang yan. Diba? Ganun sa kanila. Kaya yung PCSO, bakit mm -hmm. ka pa mag-illegal kung nagbibigay naman yung PSSO kung marami ka nahuli? Tama. Diba? Oh, so, ganun po yun, ma'am. That's so, right, that's right. Ganun. Tapos, pag marami ka nahuling droga, nagbibigay naman ng reward. Oo. Oh, oh. diba? Hindi lang malaki, pero at least, that's a good... Uh, a incentive, plan. actually. Incentive, oh, si ma'am. Oh, good oh, enough diba? incentive. Yes, ma'am. Oo, oh, sir. Speaking of which, sir, alam mo, isa sa pinakamalaking problema dito sa atin hmm. sa Metro Manila, no? Yung kaugnay sa New Believed Prisons, di ba? Yes. Anong hakbang ang ginagawa nyo ngayon or isasagawa nyo that you will put in place para makontra yung mga operations na continuous pa rin up to now ng mga drug lord at big time pusher. Nasa loob na sila. Yeah. Uh, Ma'am, sa jail po, wala po kami doon. Sa BU Court at sa BJB. Hindi na ibang jurisdiction yes, na yun. Oo. Pero oo. sa ngayon, makita mo, naghingi po ng tulong yung... yung... Di ba may mga pulis na nagpapantay yes, na doon? Nag-request kasi sila, Ma'am. Mm. Kasi according sa kuhan, kay General... Uh, ano yan, Jerry, uh, yung warden doon, mm -mm. sabi niya, sir, pakuan ng tao kasi wala akong tiwala sa mga tao ko. Ah, okay. Oh, so, diba? police. police. Eh, ano naman yung guarantee niyo, sir? Ano yung mga sinabi niyo doon sa mga kapulisan niyo na para wag silang makorap katulad nung nangyari sa tao doon? Uh, Ma'am, halos nga ginagawa na yun, Pero it's not a 100% uh, uh, foolproof. May mga pulis talaga tayong tarantado to the core. Eh. <laughs> diba? na, oh. In spite of everything, nalulusutan. Mm -hmm. Pero maganda lang kasi, at least na pipirbement at nahuhuli. Ganun po yan. Uh, at saka, yung iba naman, ay ako na uh, hindi naman din totoo. Bigyan kita point of case. Sige. Noong unang pagdating, pagdating ko, nakita mo may 16 na chinyards daw nila nagdala ng kontraban. Okay. Sabi ko, hindi naman. Hindi ko bibigay yung pangalan. Kasi nga, kawawa naman yung pamilya. Hmm. Idudugtong ko later on yan sa inyo. So, nag-imbestiga kami. Ang totoo lang talaga doon, may malaking offense, is yung apat. Yung nagdala nung, ano yun, yung bote ng sito na may amoy alak. Oh. Kasi talagang pagpasok nila sa jail, sa Bucor, yung inspection, nahuli. Ah. Yung another, yung dalawa, yung isa doon na kasama at yung nag-utos, nagdala ng tabako, 60. Mm. Yung 40 na cellphone po, ma'am, sa labas po yun. Ah. So, hindi pa po sila umabot doon. So, no? hindi na nakapasok yun? Hindi pa sa kapasok oh. kasi nga nahuli na nga po yun. So, ngayon, pinatawag nga ng cellphone, i-alam nyo naman ang cellphone ni CCT. Oh. Di ba? Oh. Oh, 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 pero kung nasa loob ka naman ng kulungan, yes, oh, sir. Pero nasa labas pa po sila. Ah, okay. Hindi pa sila nakaabot doon. Kasi oh. ang, ang kwan nila, sir, nagdadala kami ng sepat, sino surrender naman namin. Mm -hmm. Di ba? Which is also right. Mm -hmm. Sabi ko sa kwan, is that an offense? Hindi naman, sir. So therefore, sila, hindi pa sila umabot sa level na yun. At least. Oh, oh, oh. Nasa labas pa sila. Kaya sabi oh. ko, walang offense yan. Nahusgahan ka agad. Okay, Oo. so kaya ko hindi binigay yung pangalan. Alam niyo kung bakit? Tama. Isa sa talaga sa palagi ko sinasabi sa mga tao ko is, aside sa ganun, you have to have a very good, strong family ties. Mm -hmm. Kasi yung pamilya nyo, mahal mo asawa mo, mahal mo yung anak mo, you're anchor you to the ground. Nako so, sir, binanggit ninyo yan. Tuloy na alala ko nung nasa kongreso mm -hmm. ako eh. Meron akong report a mistress campaign noon. Uh -huh. Sa, nung nasa kongreso ako. Eh, ang dami ng mga... Kalati yata nung naka, ano, sa akin, nakalista sa akin na complaint, mga police, uh, ewan ko naman uh, kung bakit, sir. So, paano nyo uh, sila ma-encourage na ma-strengthen ang family yes. ties? Ang una, sinabi ko sa kanila... No, bakit you have, nakangiti yung mga kasama mo, General? Mga, Pang, mga, 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 mga model father po yan. Ah, ganun ba? O, sige, sinabi ko tuloy. sa kanila, you have to have a strong family ties. You, you love ganito. Kasi pagka mahal mo anak mo sa pamilya mo, diba? regardless yes. kung anak mo sa labas yan or yung kuhan. Oo. Kasi pag lumabas yung pangalan mo, yes, ang unang nasasaktan po yung anak. Totoo yun. Yung nabubuli. Yes, Kaya nga ayaw ko nga ilabas yung mga pangalan ng pulis na hindi pa totoo kasi kawawa naman yung pamilya. Yung pamilya, yes. Yung very give exa best example niya is si Sir, ano? si Sir Oscar Albayalde. Oh. Diba? O, oh. so, yes. talagang nag-resign na siya kasi yung anak niya umiyak na. Hindi na kaya. Hindi oh, oh. na kaya umiyak na ganito tapos ayaw na pumasok. Mm -hmm. So, sinasabi ko sa mga tao ko, kung mahal niyo yung pamilya niyo, di ba, is naman, ano, mm -hmm. Uh, mahiya naman kayo at maawa kayo kasi kawawa naman yung pamilya nyo, ganun-ganun, mabuli. Plus, meron ka pang kapatid, meron ka pang pamangkin, hmm. i-disown ka. 
Mm-hmm. Diba? So, ganun po yun. Kakahiya ka talaga na. Yes. So, ganun po. Ganun actual ma'am, ganun po nangyayari. Oo. So, maski, kaya yung ibang polis natin, maski light offenses lang at napahiya na, naging immune. Mm-hmm. So, total, gagawa ka ng masama at tama, pariho lang naman eh. So, itutuloy na lang itutuloy nila. Itutuloy na lang diba? natin kung anong kuhan. Oo so, nga. Yun naman ma'am sa pamilya, ang, ang ako ang stand ko niyan is private life po yun. Mm-hmm. Wow. Pero ang sabi ko, Walang Pero kasalanan sir, people, yung bata. people look up to you at a higher standard. Yes, so, so, you should uh, adopt that kind, yes. di ba? Of, uh, Pero, ang akin naman is, alam mo, I could not judge you for anything, di ba? That's true. Pero sinabi ko lang na, alam nyo, walang kasalanan yung mga bata. Tama yun. Sabi Tama. ko, kung hindi kayo nakaintindihan ng, ng, ng Mr. or Mrs. or Mr. mo, mm-hmm. but you have to support na bata? Mm-hmm. Kasi dalawa lang po. Intindihin nyo na lang yung... yung uh, anak, oh. kung hindi kayo makaintindi, hiwalay kayo, di ba? Oh. Pero yung suporta ng bata, tuloy. Tama. Kasi dalawa lang po mamapuntahan noon, parang mm-hmm. yung mayor. <laughs> oh ma'am, mayor. Ganun ba? Yes, mayor sa, kung magaling siya, maging mayor sa munisipyo. Oo, oh, oh, tama. Diba? Or mayor, or, diba? Oh, oh. Pero kung masama siya, mayor po siya ng selda. Oo, oh, oh, ng selda. Diba? <laughs> diba? Oo oh, nga, tama. Diba? Tama po kayo diba? doon. doon. Okay. So, ang, actually, sir, ang isa pang sabi nila na biggest na strength daw mm-hmm. na dala ninyo dito, uh, galing doon sa inyong experience mm-hmm. doon sa region, sa Central Visayas, is that yung sa type ng surveillance nyo is uh, very effective kasi nga yung sinasabi yung coordination niyo. Mm. So, ang tanong natin dito, gaano ka ba katagal at gaano ka-focus ang ginagawa niyo dito sa surveillance system that it becomes much more effective now than before? Mm. But, before you answer that, sir, pasensya na kayo. No Dahil kayo ang nandito sa hot seat, magbabalik po kami ulit. Diyan lamang po kayo. Good evening and welcome back to Hot Seat. Our guest for tonight is General D. Bold Sinas, the NCRPO chief. He has been uh, on the um, on his seat for barely a month, actually a month and one week. So, General, sabi nila, ang dami na nating pinag-usapan eh. This time, I think, isang buwan pa lang kayo, eh meron na kayong napakalaking accomplishment. Hindi ba? Eh, I suppose, uh, ang sinasabi nila, ang isa daw na strong suit ninyo ay yung napakagaling na surveillance at saka coordination. Yeah. So, tell us about it, sir. Uh, una, ma'am, I give credit to PIMPIDEG. Sa kanila talaga yung umpisa yung project niyan. Mm-hmm. Kami, we supported mm-hmm. and we offered our help when it is needed. Mm-hmm. So, ibig sabihin, habang nag-operate pa sila, hindi namin binubulabog, hindi namin gano. Mm-hmm. Pas nang nalaman namin, uh, nandyan, hindi namin. Then, nung ready na implement, we assisted them. At sinigurado kami na hindi po mapapalpak. That's right. Then, usap po yan, yung proper coordination. So, we facilitated doon sa mga operatives namin na kung may mga kailangan. At we were very happy kasi si General Gamboa really supported the DEG. Kasi, iba yun sila eh, nasa karami sila eh. Mm-hmm. So, meron na akong unit sa NCR, yun ang naglalaro ang tawag namin naglalaro umiikot. So, pag nagpapaalam yan, sige, suportahan natin. Mm-hmm. Huwag natin bulabugin. Mm-hmm. So, kaya nga, with that arrangement, ayun, malaki ang nakuha. So, mm-hmm. kami, ako tala personally, kung sino may nakakuha, I'm very happy. Kasi imagine, 374 kilos na tanggal natin sa market. That's right. Kung, oh. kung baga, nabawasan ng konti yung mabubuang natin mga kababayan. Oo nga. Diba? Sir, ma- mara- medyo marami yun. Kasi ang worth daw, combined worth, Makati and Las Piñas, 2.6 billion, tama yes, ba? Nabasa tama ko po, sa ma'am. Oh, ganun po diario. Oh. Kasi yung galing sa Las Piñas po, is, ga- 
yun po yung galing din diyan sa Makati. I binenta see. lang doon. Binenta lang uh, doon. So nakakuha. So nasundan po. Mm -hmm. So ibig sabihin, magaling ang focus ng uh, that's PNP right. Day. And that's why they're saying, sir, na maaring yan ang inyong malaking uh, edge na daladala ngayon sa pagpunta niyo dito, pag-assume niyo bilang NCRPOT. Sa salamat naman po. Kasi ang kwan ko talaga is, dapat coordination talaga. I presented it sa taas na anybody would like to operate in, in, in CR, dapat mag-usap. Huwag po magbanggaan. Kasi accordingly, I will not tell you kung kanino at nangyari ito, yung nagbabanggaan, yung nagsasopangan, Diba oh, na, oh, eh. oh, ah, oh. project yan. Sige, ganun, sirain natin tayo mga huli. Oo, oh, dahil sabi hindi ko, sa atin yan. Yes, oh. Oh, sabi ko hindi. We're just one PNP. Ako, I'm concerned na as the regional director, mas gusto ko nga marami nag-operate at kumuli kayo basta dito sa amin, mabawasan. Mm -hmm. Nabawasan. Kasi kung pigilan ko yan, hindi ko naman mahuli. Wala din. O sabotahin namin. Sabi ko, ayoko nang ganun. Mm -hmm. Kasi dapat lampas na tayo sa time na yan. Dama. Ngayon dapat uh, co coordination and co collaborative na. Mm -hmm. Yun yun yung gusto ni Diana Lagamboa. Kaya nagawa namin na paraan dito. Mm -hmm. And it works. Mm -hmm. ba diba? Lahat na pumunta rito, nag-coordinate, including the AP, we make the effort, kaya kita mo, malalaki po huli namin. Hindi mm -hmm. po nabubulabog. Oh, oh, Kasi right. hindi naman po namin kapa lahat eh. Oh, diba? So, but we have a force now, ready to assist ng mga partners namin, na pwedeng pagkatiwalaan. Mm -hmm. Hindi yung... Ah, uh, hindi ko rin sabihin ko kung saan niya na magano to tapos nabubulabog na lang kasi ay sa kanila yan sir kaya natin yung ganun. Oo. So instead magtulong, nakakawala ngayon ang kalaban. That's right. Diba? So yun Oo. ang masama. So sabi ko wag po yun kasi pag, at the end of the day tayo din pagtatawanan tayo ng kalaban, pagtatawanan tayo ng mga drug lords. Yun po ang system namin. So I'm very happy that it works as now. No, mm -hmm. ganun. And continue po namin gagawin yan para kung may maghingi ng tulong, tutulungan po namin. So, oh, oh, so question, sir. Now that you have gotten one big fish, or actually, isang buong malaking grupo ito, eh, di Makati and Las Piñas, no? Uh, meron pa po ba kayong nakikita ng mga ganyan kalalaki dito sa Metro Manila? And will we be expecting more or similar arrests or busts soon? Yeah, actually, yes, meron pa. At saka hindi naman siguro ganyan kalaki. Diba? Talagang may tinatawag tayo. Huwag naman yung maliliit. Sasabihin nila, tokang na naman yung gagamitin. Uh, hindi nila, naman, ma'am. Yung mga sabi ko nga kasi, alam mo, ang success talaga, ang sabi ko lang, ma'am, ang success ko talaga sa Region 7, mm -hmm. it's not dahil marami kami nahuling malalaki. Mm -hmm. Hindi yun ang actually yung na-contribute ko na success. Ang great success ko na doon, I was able to influence yung mga stations natin doon mm -hmm. na mag-operate. Na yung, yung una, no take, sila mag-operate. Alam mo ba, umabot na sa level doon sa Cebu na ang pulis, nang huli ng kapwa pulis. Na nagbabayba sila sa kapwa pulis. Nakipagbarilan sila sa kapwa pulis dahil ano yan, sa anomalya. Ha? So, ibig sabihin, kami mismo, di ba, na-encourage yung mga tao to be aware. Nung parang magsabi, ayoko na yan, puro kasamaan yan. So, ganun po. Ang records ko po doon, yung police station ng Metro Cebu, apat po na operations doon. Puro police po yun na nagbebenta. Oo, yung pangina, talagang, no? so, Oo. yun ang level na gusto namin ma-attain. Mm -hmm. Na makonsern ka, na ikaw mismo magsabi, hindi po kami ganun. Kasi ang ugali, kasi yung, ah, kumpare ko yan, sige lang, pabayaan ko na lang. Oo, so, yung, diba? you turn a blind eye on yes, that. Yes, so, ngayon, diba? in-encourage ko, wag, kasi pag nasira, yan, si, lahat tayo lahat. Oh, lahat tama. tayo ganun. So, We're trying to do that. When I was in Central Visayas, ma'am, I'm very happy to report na talagang na-encourage ko yan. I went to the way to visit them, halos at least mga ilang beses yan. Maniwala kahit hindi, if they are 100% na munisipyo po doon sa Central Visayas, mga 90% dyan na bisita ko po at least once. Wow, that's good. Actually, sir, sabi nila nung dumating daw kayo dito sa Manila, dala daw din ninyo yung inyong mga trusted na mga tao. Yes. Oo. Kasi kailangan, mami. Oo, oh, yes. Pero actually, isa lang staff na dala ko. Ay, ganun ba? Isa lang po, yung intelligence ko lang mm -hmm. po. The rest, wala, nandyan lang po sila. Ah, yung so iba, yung... umabol na lang sila. Ah, Oo. Tsaka mapansin mo, hindi na mo po na bulabog na relief dito, relief doon, mm -hmm. ikutan. Wala po, ma'am. Mm -hmm. Sabi ko sa kanila, well, you just work. We work. We mm -hmm. talk ganito. Pag nagkamali kayo, Then, set a time, we remove you. Okay. And I have to talk to the local kasi ayoko naman yung mga local chief equity magtampo kasi walang ganun. So, hindi, usap naman. I visit them and discuss it to them. Kasi later on, bakit mo tinanggal? Tinanggal yan for a cause. Not right. dahil na oh, bata oh. yan ni Galito. Sabi ko, hindi ko po ugali yung oh, ganun. Hindi, hindi dapat, sir. Actually, um, we are very glad to hear that from you. Mm. no? Kasi, syempre, mahirap yung bata-bata system, yes, sir. Uh, Alam nyo na sa kapulisan, 
yung mga old practices die hard din. Eh. Yes, ma'am. Oo, eh. So, mahirap tanggalin. Unti-unti siguro, no? So, but um, before that, diver diverting a little bit lang, sir. Kasi we are now facing the SEA Games. Yes, ma'am. The Southeast Asian mm. Games. Actually. So, uh, tell me a little bit about it, sir, since we are here. Marami tayong nare-receive ng mga information on yes. different fronts. But on the side of the police. Okay. Ma'am, okay. actually, ang police talaga, ready po kami na. We are very ready now for our security. We mm -hmm. secure the uh, the 30 ano, uh, billet areas. Uh -huh. Out of the 30 billet areas, 27 po may full complement na po. Mm -hmm. Tatlo na lang po wala kasi wala pa po pong nagdatingan. Naka-schedule siya sa December pa. Okay. So, okay na yan. Yung 19 na venues po, ma'am, mayroon na po nakatutok lahat yan. Mm -hmm. Kasama po niyan sa mga venues natin ay yung plain clothes natin, mm -hmm. yung police visibility, plus mayroon na pong dedicated na K9 mm -hmm. sleeping dogs, mga atis, depende sa lugar. Kung malaki, dalawa tatlo, kung maliit, kagaya ng human kinetic gym ng UP, isa lang. Yes. Tapos may dedicated na uh, EOD personnel yan. Kasi mm -hmm. talaga ang threat natin na malaki is about bombs, about mga Terrorism. Ganito, terrorism. Oh. So oh. nakaready po kami dyan. At mga specified uh, route, meron na po kami nakalagay dyan. Mm -hmm. Nakikita na yan. Uh, tapos meron ding escort sa bus, may hatak. So all in all, we are ready. Mm -hmm. Now, um... Sa total ni deploy po namin dito sa billet, dito sa root at saka sa kuan sa venue, mm -hmm. dedicated na tao po diyan ma'am ay 4,800. Wow. So every day suportado po 'yan. Suportado mm -hmm. po ng pagkain, ng pang cellphone nila at mm -hmm. yung pagkain nila daily binibigay. That's ba? Right. Para okay. hindi po masabi na ano to. Oh. Tapos sila na ang in-encourage namin na bumili kasi let's say ma'am, maasahin ka sa Koneta. Mm -hmm. Eh mga bilihan naman doon eh. Oh, diba? ma, oh, so, bahala ka na oh, bumili. Oh, oh. Basta ang idea, pag bumili, magpaalam ka lang. That's right. Kasi hindi mo naman kailangan na i-centralize pa, i-cater pa, gano'n. Actually, doon nga po minsan nagkakaroon ng gulo eh. Kasi, yes, ma'am. Eh, napaka-traffic, for example. Yes, ma'am. Oo, tapos by the time na dumating doon, eh, kailangan na nilang magtrabaho. Or, na, na, ma'am. Oo, may activity. Na, na. Oo, na kailangan. Then, Tama we encourage our people, kasi ang deployment po namin is 6 to 6. 6 sa umaga, out kasi 6 sa gabi, pagkatapos, balik ka naman ulit. Di ba, ma'am? So, ibig sabihin, sabi ko, kung kumain na kayo, di, yan kasave kayo ng 100. Right. Basta huwag kayo umalis sa post. Mm -hmm. So, tanghali, yung tanghali, may, doon, may mga hotels kami na arrange na, sige sir, uh, bigay lang kayo ng 50 or 75. Uh, kami na magbigay ng, eh, siguro yung simple pagkain para yung pulis hindi na. Tama. So, nakasave pa ulit yung pulis. That's diba? true. So, oh, ganun po. So, so uh, in other words, talagang handa kayo sa lahat ng aspeto, ha? Yes, ma'am. Pa para dito sa SEA Games. No, tapos ngayon yan, may, may mga radios na rin kami. Now, alam na, mo... Ibig mo sabihin, uh, General, dati wala kayong radios. <laughs> hindi ko na sabi. Ba't kami, ma'am, may radios <laughs> po kami, ma'am? Ang point ko lang, ma'am, talaga nakafocus ngayon. Oo, okay, Nakaprepare po kami Oo. ang mga tao. Then, we have what we call yung peace and order component, which yes. is 10,000 po yan. Oo. Uh, sa sa 4,000, 10,000. Ito yung so, mga malaking malaking Yes, ma'am, mga malls plus mga tourist spots. Right. Paggabi, yung mga most likely visited places sa gabi, kinausap na po yung lahat ng security right. officer. Kasi, right. alam nyo, kagay sa akin ako, pag ikaw, ma'am, di ba, pumunta ka sa abot, ikaw kasi babae, so hindi masyado ka, eh. di ba, saucy ka, mga pansigur, pinupunta, saucy, so so di ba. Kami, ma'am, <laughs> pupunta ka doon, siyempre, mag-explore ka. Oo. Diba? Ganon din yan sila. Pag oh, sa Pilipinas, alam nila na oh, very kwan tayo. Tama yun, sir. Especially because turista na eh. Yes, diba? Pag dating oh. ng gabi, so, tama. Ang gagawin namin, sinecure na rin namin yung place. And we're hoping, we're hoping na yung preparations, coordination namin is enough to meet these challenges. Okay. So, I we're very happy na at least this is already the fifth day. No, fifth day century start on the monitoring sa 20 port. Mm -hmm. Wala pong major incident, ma'am. That's Yun good. Sana that... po namin, so... nag-ask po kami ng sa publiko na ipagpatuloy po nila yung kuhan, yung as, uh, tulong. At nakikiusap po kami na yung sa traffic po talaga, talagang intindihin na lang. Tama. Total, ang system naman is touch and go. Tama. Diba yung uh, pumunta ka doon, i-stop sandali, then go, then tuloy. Oo. Wala pong sinara ng mga, mga kalsada, which we're very happy para tuloy-tuloy. Para po actually, sa publiko. Oo nga eh. Actually, sasabihin ko nga yan sa'yo. Di ba, sir, ilalagay namin yan doon sa baba, i-crawl natin yes, ang mga SEA Games hotline para matulungan din namin Ito kayo. Ito po, ma'am, may dedicated persons po kami doon sumasagot. Hmm. Kung yes. ano, pag may comment, Subukan may text natin siyo. tawagan yes, yan, ma yes, general. Ma <laughs> may viber <laughs> din po to. Ah, okay. Kasi oh, kung sige. ginagawa na yun, at sabi ko sa kanila na 
pag may nag-text, mag-okay man lang kayo That's para right. malaman nila na yung... May reply. Nila, may, reply. Oh, may reply. Sabi ko, okay. courtesy. Oh, okay. diba? So, That's ganun right. po ginagawa nila. Tapos, oh, okay. kung ikong concern, pag sinabi, ay, okay na yan, yung text nyo, okay na po, ito yung feedback. Oh, okay. Pero malaman, para alam po niya. Kasi, alam mo, yung for the last four days, mga at least mga more than a hundred na nagtitext ito. Talaga? So, ang oh. mga tanong, ano na schedule ng game? I Saan see. yung close? So, Saan traffic? Information yes, lang po, muna. Ma oh, ma okay, so don't worry, General. We will help you with that. We will put it also yes, uh, on our Manila Times na newspaper and Thank on you the po, TV. So, alam mo sir, marami pa kaming gustong itanong sa iyo eh. Kaya lang dahil uh, medyo maganda yung discussion natin, kulang na tayo yes. sa oras. Pwede pa oh. ako bumalik ma'am? Oo, oh, ayun pa. Diba? Pero hindi na uh, anyway. Uh, <laughs> Pero sir, hindi mo na ako pag-aantayin ha. Ah, hindi oh, na ma'am. Hindi okay. na. Oh. Ah, Nahiya right. nga ako. That's why yung sabi ko nga. Don't, 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 don't worry oh, sir. Diba? Um, oh. We would be very very happy to have you back again yes, here. Ma Especially after siguro ng uh, si James si para po. meron tayong mm -hmm. assessment. So uh, good luck on your uh, uh, future endeavors, General. You have been there for uh, one month and one week only. We wish you well and we will see you back here soon. Thank you, ma'am. So, sa mga viewers and listeners niyo po, thank you and please continue supporting the police. Okay. We will uh, make sure to help you in that. Thank so, you. dito po nagtatapos ang ating episode tonight ng Hot Seat. Sa ngalan ni Antonio Contreras, ako po si Kim Bernardo Lokin at magbabalik po ang Hot seat next week. Thank, Thank you. you.